，恭喜太子妃，您有身孕了。什么？太子若是知道自己有了嫡长子，定会欣喜的。孩子，你是你父亲的嫡长子，他知道了一定会很开心的。大胆，谁让你进来的？太子，这可是我们的卧房。姐姐，你别怪殿下，都是我的错。啊！思思，思思。顾西月，你疯了！不是我，我没有，我没有推他。太医，太医！废物，一群废物！太医院要你们有何用？殿下，白良帝此次出血过多，引发旧疾，寻常药剂已无作用，只能按原来的法子，尽快用渡血之法救治，不然白良帝性命怕是垂危啊！不要怪罪姐姐。他也不是故意的，给思思渡血。不行，这次可不可以不渡血？你有选择的权利，别忘了当初你让父皇下狱时，让你当太子妃的条件。取他的血，要多少取多少，救活白良帝为止。一碗血罢了，又不是要你命，别在这里惺惺作态。你在门外守着，思思要是还要血，你还要放，这是你的欠来。来，喝了它。给我的。渡血之人，气血最是珍贵，不把身子养好，下次思思再需要血的时候，用谁的？原来你是为了他。不然呢？你以为本宫在关心你？太子，我有事要跟你讲。什么事？下次再说。萧鹤鸣，我才是你的太子妃，你把我将正情让给白思思，我让了；将我取血给白思思，我取了。你为什么连听我说一句话也不愿意？你为什么连一句话也不愿意听我讲？你为什么要装出这副委屈的样子？太子妃之位怎么来的？心里面不清楚。别打了，殿下，你就跟陛下服个软吧。滚！好你个逆子，这镇远侯故国有功，朕为你赐婚事宜，让你入主东宫，为了一个民妇，在宫宴上当众拒婚，你太让朕失望了。父皇，思思她生性善良。出口！他当年救我。女人把你迷得团团转，想来留着也是个祸害。来人，将那白思思抓起来！四白灵，主教族。不，父皇，二圣兄弟放过思思。哼，这下你满意了，我会去，也会给你太子妃之位。永远别指望我会爱上你。当初若不是你派人告诉思思我们大婚，她怎么会不慎入水，又强撑身子来到了婚宴上？让我吐鲜血，现在落下一身旧伤，需要吐血才能苟活，都是你一手造成的。这种人就不配活着，就不配活着。真的不是我，你、呃、个毒妇，还在狡辩！来人，将太子妃带去门口，好好跪上两个时辰，跪不够时间，本宫要了你们的命！你不能这样对我，我现在……闭嘴！若再敢喧嚣，吵到思思休息，本宫要你们侯府都不得安宁。萧鹤鸣，你可别忘了你的太子之位，是我父亲千里相助才登上的吗？
，要不是你父亲，本姑娘怎么会毁了何思思的婚约，娶了你这么个屠夫？你觉得如今的我，还是当初那个任你们摆布的皇子？你信不信？我现在就让你下狱！别动我家人，我跪。被心上人厌恶的滋味，怎么样？你来干什么？我当然是来看你有多惨了。其实我根本就没有什么顽疾，更不需要每个月一次的度血。这一切都是假的，只不过是为了折磨你罢了。我要告诉贺明，告诉贺明，你觉得他会信你吗？他肯定是觉得。是你不想给我渡血，故意找的借口罢了。当年要不是你父亲，太子妃的位置就应该是我的。只要我侯府一天不倒，你就休想觊觎太子妃之位。他不爱我又如何？偏偏你想要的这太子妃之位，连一个他不爱的人都坐得稳，你却不行。那又如何？现在跪在这儿的人，不还是你吗？说到底，得不到贺明的爱。最可怜的人还是你。不过你放心，太子妃的位置马上就是我的。哼！太子妃，我给您送安胎药来了。七月，七、啊、月，你们在干什么？替他姨不在太医院待着，来东宫做什么？太子妃她刚刚好，本宫的太子妃也能轮到一个小小的太医来关心了。季瑶，我没事，你先回去吧。太子会照顾我。西月，你记得按时喝药。<笑>本宫说季瑶好好的要放弃仕途，为什么要进太医院？原来是为了方便进太子妃别院与你私会。公才走了多久，你们就搞到了一起？不是你想的这样。那是怎么样？本宫不是给你次药了吗？怎么，季太医的药能喝，本宫的药就喝不得了？你误会了。贱、嗯、不贱，拖着这样一副身体，还忘不了勾引男人、啊？别忘了。别这样。是你在殿上求着父皇要嫁给我。既然做了我的太子妃，就没有拒绝的权利。哎呦，有什么？跟本宫玩欲擒故纵是吗？要不是父皇让我别冷落你，你们侯家还有点用处。你觉得本宫会碰你？不要，不要碰我！成为本宫的太子妃，就没有拒绝的权利。殿下，你不能这样对我！朋友，娘，你看你现在这个样子，当初你执意嫁给萧鹤鸣，我还当你脑子灵光了。可你们成亲这么久，你这肚子怎么没个动静？这个，你找机会让太子吃了。这是什么？是能让你生孩子的东西。这事儿我不操心，还有谁替你操心？若是那个白良帝敢在你前头生下独子，以后太子之位，你这皇后之位，可悬得很。哼，娘，秋月，你去把太医请来，看看这药丸里到底有什么。你能不能看出来这里是什么东西？古希月。又到娘家告状，顾胜胆敢跑到本宫面前说本宫苛待你，这是什么？呃，启禀殿下，这可是催情药，服用后使人陷入幻想，对身体有害无益啊！给我下去！本宫面前装出一副贞洁烈女，现在又拿这种东西勾引男人，你怎么这么下流？不是的，给我闭嘴！本宫恶心！萧鹤鸣，别碰我！顾惜月，我劝你最好安分点。朕与侯没几天好日子过了，到时候太子妃的身份也保不住你
你哥顾胜让我带给你，这种小玩意儿，也就骗骗你这种廉价的女人。小慧云，嫁给你以后，怎么这蜜饯都变苦了？真好吃啊，小慧明。那就多吃点，我这管够。原来年少的小同相知，不过是大梦一场。一念来回，万念俱灰，这便是你我今生的宿命。姐姐怎么沦落到连这玩意儿掉了也要捡来吃？你来干什么？我身子不好，这几日多亏你照顾太子殿下吧。不过听说你身体不适要晕倒了，那你怎么还没死呀、啊？<笑>看你这个样子，若是知道镇远侯府马上就完蛋的事情，白思思，镇远侯府的事情，轮不到你来妄议。出去，你滚、啊！顾惜月。思思待你如亲姐妹，你却接二连三加害于她。如果思思出了什么事儿，我要整个镇远侯府为她陪葬。来人！小姐，侯爷私藏军械囤私兵，滥杀百姓已经关入天牢了，世子和夫人也都被抓了。什么？萧鹤鸣，你来干什么？思思刚吃了药睡着，本宫待会儿再找你算账。殿下，求您救救镇远侯府，救救我父亲。殿下，姐姐这是怎么了？没事，他查到你了。太子哥哥，不如你们先聊，我想回避一下。不必，你躺着就好。不是有事要说吗？离那么远，本宫怎么听得到？要本宫救侯府是吗？那你跪下，给思思磕头认错，本宫就考虑考虑。不行，你不能这么侮辱那就滚！<笑>来人！不行，我磕，我磕，姐姐不要！小姑娘，我今日所受之屈辱。今天那不该有的妄言，所有的喜悦、爱恨、悲欢、愧疚，都早该结束了。够了吗，太子殿下？不过我还可以继续。你还真是下流！你以为这样，本宫就会帮你吗？殿下，我求你不要赶我走，我愿意磕一百个、一千个头，只要你肯救我父亲。镇远侯犯的是欺君犯上的大罪，若不是你太子妃的身份，早就跟着一起进到了。父亲一定是被冤枉，我求你了，你救救他吧！你要做什么你才能解气？不解气是不是？我磕，我磕！你起来。镇远侯府世代守护皇家，要是有谋逆之心，也不会等到现在。光是私藏军械，就足够定你父亲死罪，凭什么觉得我会帮你？殿下，我什么都能答应，只要你答应救我父亲，救侯府。什么都答应是吧？好。那就合理。哟，这不是侯府的掌上明珠，堂堂太子妃吗？怎么又跪在这里了？就算你在这里跪一辈子，太子哥哥也绝不会同意救你父亲。什么意思？你还别说，捏造这证据倒是费了我好大功夫。白思思。你到底想干什么？你当初抢走我太子妃的名位，你早该想得有这样的下场。我让你亲眼看着你亲人因你而死，不得神助，终日活在悔恨。死死，我杀了你！顾惜
西玉，你找死！萧鹤鸣，我愿意和你，我愿意跟你和你。说什么？这不就是你想要的结果吗？只要你答应我，放过我的父亲，放了侯府。我愿意跟你签和离书。和离，当初是你求着父皇要我娶你做太子妃，现在你要和离，晚了。是我固执，是我傻，所以我求你放过我的家人，你吗？放过他们，你想都别想。我让你亲眼看着镇远侯府的人，因为你的选择而不得慎重，而你不择手段踏上的太子妃之位。是怎么把他们一个个拉下地狱的？你要干什么？放开我！小和平，你要干什么？你不是知错了吗？好啊，本宫就让你看看镇远侯府怎么因为你犯的错而覆灭。我给你和白良帝磕头认罪。少在这里装疯卖傻！来人！把太子妃看好了，谁敢放她出来，诛她九族！萧和明，你不能这样对我，我有身孕了。身孕？你觉得本宫会信吗？你还真是为了达到目的，满嘴谎言。萧和明，你回来！萧和明！你到底要怎样才能放过我？西月，西月，再不走来不及了。你父亲今日午时就要被问斩了。站住！季瑶啊，你好大的胆子！是我的主意，跟季瑶无关，请你放了他。太子哥哥，季太医与姐姐关系交好，姐姐被关，他做出出格的事也情有可原。白思思，你闭嘴！该闭嘴的人是你，你就这么缺男人吗？你放开！本宫亲自带你看一场好戏。看好了，今天你父亲所受的苦难，都是拜你所赐。萧鹤鸣，不要！你明知道我父亲是被冤枉的，你饶了我父亲好不好？我保证，以后一定离你远远的。西月，不要求他，我镇远侯的女儿不会这么没出息。侯府世代效忠朝廷。老臣死不瞑目啊！找一个妇女亲手，好一个妇女亲手！太子妃，我让你看看你父亲是怎么死的，我看你还有没有心思在别的男人身边快活。西月，你给我下来！把太子妃带下来！别动！小鬼明呀，我有身孕了，肚子里怀的是你的嫡长子。要是敢杀我父亲，我就带着孩子一起走！荒唐！你觉得本宫会在乎和你一个毒妇的野种吗？小鬼明，你我之间为何会走到如此之地？西月，你救了我。长大后，我一定要娶你做我的王妃。我答应你，一生一世，一双人。要想死就快点，别耽误了行刑。我杀了他，杀他全家。顾、啊、旭、啊啊，来人，保护太子妃。萧鹤鸣，做你的太子妃，我太累了，太苦了，生生世世
，哪怕是黑暗尽头，我也不要再见到你。你许诺的一生一世一双人，西月，顾西月，这一世，你我都誓言了。西月，顾西月，西月，太子妃怎么样了？太子殿下，人是救活了，但太子妃失血过多，肚子里的孩子没保住。你说什么？老臣尽力了。孩子，大雨淋淋。醒了，太子妃醒了。顾惜月，你竟敢用命威胁本宫！你知不知道你差点就……你不是说恨我吗？为什么还要救我？本宫若不是怕你死了，死死没有药引，才懒得救你。太子妃，把药喝了吧。太医说您没了孩子，身子还虚着呢。什么？孩子没了？贺明，我们的孩子没了。失血过多，能保住命就不错了。你把药喝了吧。你才刚醒，快躺下。不是真的。你干什么？顾旭。孩子，我的孩子。顾旭，你给我站住！你们都下去。贺明，这个是我们的孩子，你说可不可笑？西月，跟本宫回去，我跟你慢慢解释。嘘，小点声，不要出声，我怕吵到我们的孩子。一说话，把孩子吓跑了。西月，秋月，秋月，秋月，去跟我找孩子。顾西月，死了就死了。跟本宫回去，顾西月，你干什么？小哥，明。好，你不是要找他吗？他就在这里。你再发疯，我就把他砸了。放手！你冷静了吗？能听本宫说话吗？本宫给你一炷香的时间，还是我赶紧和孩子说完。一炷香之后，西元，你这样，我送他一程。孩子，我的孩子，我还来不及见你，你就走了，都是娘的错，娘不该把你带到这个世界上。一炷香时间到了。我不走！你闹够了没有？我要陪我的孩子，我不要回去。差不多就行了。你现在又摆出这副样子干什么？你当初大闹刑场的时候就应该想到，这个孩子是被你害死。说到底都是你自作自受。夏国明，我为什么去刑场你不知道吗？你拿我爹威胁我。现在还说我害死了自己的孩子。三年前，你逼着本宫娶你，私私落水，坏下救急。后来因为你的所作所为，害得侯府没有好下场。如今又害死这个孩子，现在还想干什么？双风卖傻，不许本宫同情吗？怎么，本宫说错了吗？若不是你害了思思，后面的事情都不会发生。这个孩子也不会死。白思思亲口跟我说，你还别说，捏造这证据倒是费了我好大功夫。白思思，你到底想干什么？你当初抢走我太子妃的名位，你早该想到有这样的下场。事到如今，你还是满嘴谎言。我就知道呢，我爹入狱对你来说无关紧要，我差点死在刑场。你也只是担心白思思没有药引治病，你的心里永远都只有白思思。侯府的事都是你咎由自取，本宫说过，你会为你的事情付出代价。代价还不够吗？小可明，那是你的孩子啊。
我的孩子，顾西渊，要不要本宫提醒你，每次同房之后，你都把送来的婢子要喝得一干二净，哪儿来的机会怀本宫的孩子？你明明说过，他是不要。可是我是真的怀孕了，我真的有身孕了，那不是假的。本宫念你身子虚弱，就跟你一次结婚一样。跟本宫回去。白天还好好的，晚上就突然发了高烧了。他一开的药也不管用啊，太子殿下，你说这可怎么办呀？去太医院把鸡药叫来。顾惜月，没有我的允许，你不能死。惜月，他怎么样了？萧鹤鸣，你现在才来关心，会不会太晚了点？季瑶，惜月是本宫的太子妃，我们两个人之间的事情，不需要你一个外人来关心。你就是这么照顾你自己的太子妃？他刚从鬼门关里死里逃生，你现在又想把他害死？别以为本宫不知道你的小心思。本宫玩的破鞋，当个宝是不是？萧鹤鸣，你嘴巴别不干不净的。姬瑶，我再提醒你一遍，这里是东宫，她是我的太子妃。本宫对她怎么样，和你没有任何的关系，而你，只是一个太子。你。那是之前的伤口反复发作。夜里难免反复高烧，需要人看着。若是太子殿下没，这就不劳季太医操心了。孩子，别动我们的孩子。西月，西月，快醒醒！不要扶我。那孩子的骨灰我放祠堂了，如果你想看的话。小鹤鸣，我们认识多少年了？大婚三年。怎么突然问这个？不是三年，是十年。西月，你救了我。长大后，我一定要娶你做我的王妃。我答应你，一生一世，一双人。鹤鸣，我们合礼吧。竟然因为一个野种就要死要活，还要跟我合离？不合离，我们之间还有别的可能吗？我们的孩子没了，我爹入狱，名声受损，这事要传到圣上耳朵里。这件事情不需要你来担心，你现在的任务就是乖乖待在东宫，好好当你的太子妃。别忘了，你爹还在大牢里呢。你爹还在大牢里呢。你之前说他没事了。本宫说了，他死罪不，人还在牢。我让人给你爹特殊照顾一下。你敢？我有什么不敢？太子妃不是没有见过我的手段，怎么现在又不信了？你为什么变成现在这样？顾惜月，我怎么变成现在这样？还不是拜你所赐！现在的一切都是你的报应。那就合离呀！你要白思思登上正妃之位，废了我，成全你们。这么轻而易举的想逃离东宫，起码等你把罪赎完之后。<笑>三天后，我带你去看侯爷，把身子养好。太子妃。看到您好起来，奴婢很开心。可你也太急功近利了些，这都已经第三晚了，这是要三番毒啊！我爹还等着我呢，我不能这样倒下。去把剩下的药都拿来。太子妃，大事不好了，侯爷他出事了！大事不好了，侯爷他出事了！小子给侯爷送吃食，可侯爷只吃了一口就吐血了，现在正在牢里昏迷不醒，您快去看看吧。你怎么了？快带我去大牢！我爹出事了，快带我去啊！他在大牢里好好的，怎么可能出事？不会的，我爹一定没事的。我要去找他。顾惜月，你听我说，别碰我
我爹要是出事了，我跟你没完！顾惜，别碰我！你打算这样去见侯爷吗？我们侯府的事，轮不到你一个外人来插手。你，你干什么？好好待着，本宫带你去，再动你就别想去了。就这样死了？不是说昏迷不醒吗？不是吐血吗？怎么死了？他不是我爹，侯爷，顾惜月，你个丧门仙，你对你爹做了什么？他吃了你送来的东西就死了。你，顾夫人，本宫的人还轮不着你来教训。不孝女，谋害亲父，你给我等着！娘，别叫我娘，为了你的太子妃之位，你下毒害死你的亲生父亲。我没有你这样蛇蝎心肠的女儿。娘，你听我解释，我没有下毒。这件事我会查清楚，先好好做工。我爹是侯爷，他是顾明哥哥的镇远侯，他不会死。爹，你快醒醒！我知道你没事，快醒来好不好？就是他，谋害亲父，<笑>把他给我抓起来！大胆！顾惜月，就是你害死的你父亲，这笔账我记下了，顾府侯府全都记下了。你最好永远都在东宫的庇护之下。走。是我害死了我爹，爹，你别吓我！顾惜月，你放开我！你闹够了没有？你父亲已经死了，他回不来了。要不是你把我爹关起来，他能死吗？你说我呢？如果你因为这件事情在高热不退，那只好本宫帮你做决定了。来人！你要干什么？现在太子妃不肯起来。小和明，你想干什么？来帮帮。把侯爷抬走！别碰我爹！小鹤鸣，那是我爹。侯府的事还轮不到你来插手，别管！你就不能乖乖听话吗？如果你再这样，我就把侯爷扔去乱葬岗。雪。太子妃，你多少吃点吧，你身子才刚好。堂堂太子妃，闹绝食，传出去不怕惹人笑。萧鹤鸣，我爹的死跟你有没有关系？你就算想报复我，也该冲着我来，而不是伤害我的家人。本宫要是真要他的命，每天刑场都不可以要，何必用这种卑劣的手段？是谁想我不闹了，贺明，我不和离了，你把我爹还给我好不好？是谁我一身顾惜月，你闹够了没有？爹已经死了，回不来了。那就和离啊！不想看见你。小没有我的允许，哪也不许去。我还要怎么做？你让我给白思思渡血，下跪磕头，想要我的时候我就乖乖躺下，不高兴挥挥手我就要走。我做的还不够吗？你到底还要我怎样？不需要你怎样，乖乖做好我的太子妃就好。我爹死了，我们的孩子们，我到底要怎样做你才能放过我？你是要逼死我吗？顾惜月，别忘了，侯爷死了，侯府还有你娘，还有你哥。萧鹤鸣，你用我家人的命威胁我，你不怕我自缢吗？你敢？你要敢自缢？本宫亲自去投了侯府。告诉你，你说的对。季瑶说要来看你，识相的话，你知道该怎么做。别寻死觅活的，丢了东宫的脸
。旭，你没事吧？干什么？放开！我要带他走。你要以什么样的身份带本宫的太子妃走？太子殿下，西月已经答应和离了，她已经不是你的太子妃了，所以我什么身份重要吗？太子妃答应和本宫和离了，本宫怎么不知道？七月，你告诉纪瑶的。我没有说。这，听到了吗？太子妃并没有要走，毕竟太子妃爱我爱的死去活来，怎么可能与我和离？萧何明，你还嫌害七月不够惨吗？他在东宫，两条命都不够你害。来，西月，我们走。你，贺明。贺明，我不会跟季瑶走的。你有话好好说。季瑶，你也看到了，我不会跟你走的。你还是回去吧。西月。他是不是威胁你了？他都这样对你了，你怎么还？西月，你别担心，我带你走。我们季家好歹也是世家之首，当今圣上也要给点薄命。西瑶，我不能再连累你了。没有，没有谁逼我。你知道的，这么多年我有多爱贺明。怎么舍得忍心离开他？更何况这是东宫，我跟太子之间的事，还轮不到你一个小太医来管。一个小太医，你明明知道我没有听见太子妃说什么吗？需要本宫再讲一遍吗？小太医，来人！啊太子妃，只要你乖乖听本宫的话，本宫保证你娘和你哥的安全。发生讲好，别让外人看了笑话。西月，好妹妹，你没事吧？你怎么回来了？怀孕你这次是特地从藩邦回宫探亲的，别说我了，西月，你的事我都听说了。怎么样，伤哪儿了？让我看一看。我没事，我没事，只是我爹他死了，他不要我了。西月，别难过，我这不是回来了吗？西月，我的好妹妹，告诉我，你和我那个小弟弟之间到底发生什么了？你不愿意告诉我没事，我这段时间都在京城。你要真有什么事，一定要告诉我，知道吗？哥，我对不起你，也对不起父亲。你病刚好。好心愿，你来干什么？我说了，曹祖没你这个女儿。你爹也不需要你记吧？你给我滚！娘，别叫我娘，我没你这样的女儿。娘，今天是爹的头七，我祭拜完就走。我求你不要赶我，娘。我需要你，你给我滚！这，顾夫人，你再敢动太子妃，本宫对你不客气。太子殿下，你看看顾惜月这个女人。她就是个扫把星，她就是个祸害。当年我生她，就差点为她丢了性命。如今她又克死了她爹，你把她留在身边，不怕她惹起祸端吗？顾惜月是我的就算教训也轮不到你。萧何明，你想对我娘做什么？我是在帮你。我们顾家人的事，轮不到太子殿下来费心。你。娘，你听我说，听你说什么？说你怎么害你爹入大牢的吗？我真后悔生下你，娘，我真的没有，顾家没有你这样的女儿。你
你给我滚！娘，我先扶你回去休息。小慧明，现在你满意了吧？要是我当初听你的话就好。皇上答应了吗？你呀、啊，马上就是做太子妃的人了，女性要稳重一点。太子不是一个好相处的人，如果受不了委屈，大不了就和离。爹爹啊，养你一辈子，如果受不了委屈，大不了就和离。爹爹啊，养你一辈子。拜完了，回去吧。殿下，今晚我就留在侯府，就不回去了。本宫说了，回去。放开我！萧鹤鸣，你不和离没关系，你要我赎罪也没关系，但我不想再去东宫了。你是太子妃，我在东宫想去哪儿？古希月。我们之间还能继续下去吗？我不爱你了，萧鹤鸣，我放过你了，你也放过我吧。你当敢，你再说一遍，你你们在干什么？你们在干什么？怎么回事啊？好端端的，做什么要离开东宫？是不是我那个混蛋弟弟又欺负你了？你告诉我，我帮你教训他。怀玉。我跟赫明之间有很大的问题，我没有办法在。喜悦，两个人之间有了矛盾就及时解决，有什么误会用嘴巴解开不就好了吗？现在怎么变得畏畏缩缩的？可是我，好妹妹，我这次在京城待不了多久，就当陪陪我，留下来好不好？要是萧赫明再欺负你，我第一个饶不了他。你怎么还在东宫？你有点良心好不好？今天要不是我，你的太子妃都要跑了。什么太子妃？他就……嗯，他要去哪里，去就是了。萧鹤鸣，嘴巴长的是要说清误会的，耳朵都是要听别人辩白的。不要口是心非，把爱你的人越推越远。西月，我帮你劝回来了，以后该怎么做，你也上点心，不要让自己后悔。来人，准备些好的药材给太子妃送去。算了，我亲自去。你来干什么？不在屋里待着，来这里干嘛？姐姐的事我都听说了，她怎么样了？她能有什么事？你这十合里是？我想着这些天你为姐姐的事情操劳累坏了身子，我就学着做些滋补药膳给你带来，你快尝尝。今日太子妃家中有事，本宫确实也是耽误了你。这些都是你亲手做的。我嘴刁，熊成汤药我喝反胃了，就特意找太医研制了既能吃又能治病的膳食。思思。不如你留人陪本宫去偏殿。萧鹤鸣，你这是等不及了。只要太子殿下一句话，一杯毒酒，打发我就好了，何必如此大费周章？什么毒酒？本宫见你身子一直不好，让人做了药膳，进去吧。你当本宫是什么人？要废妃，用不到这么卑劣的手段。回去收拾收拾，堂堂太子妃饿成什么样？传出去丢了东宫的脸。太子殿下同意合力放我回家，就不怕我丢脸面了。等我回了侯府，还可以顺便送东宫一份厚礼，提前庆贺殿下抬白良帝为正妃。顾惜月，你昔日的废妃替殿下庆贺，保证殿下赚足脸面。顾惜月，你。我什么时候说要废妃了？本宫说了，你好好待在宫里，我不会抬四妃正宫的。明是太子殿下，自然想抬谁抬谁，想废谁就废谁，我不在乎。萧鹤鸣，我说过我不爱你了，这些事情都跟我没有关系
，殿下什么时候同意和离了，就通知我一声，我马上收拾屋子走人。姐姐，你身子不好，我送了些你爱吃的给你送过来，你快尝尝。太子哥哥说，白思思，这好像是我的住所了。什么？正殿住腻了，又开始觊觎我的了？这回要把我赶到哪儿去呢？顾惜月，思思看你身子不好，特意做了几份药膳，你就这种态度？这一桌没几个我爱吃的。还说是精心准备，姐姐，对不起，都怪我在平日里做惯了太子哥哥爱吃的菜，不知姐姐爱吃什么，我给你赔不是。不必了，白良帝的好意我心领了。秋月，让小厨房重新做些我爱吃的，送进房里面去。在这里，我怕我恶心的要吐出来。你先下去吧，我一个人待会儿。姐姐，让开！姐姐，之前是我做的不对，我学着小厨房做了些你爱吃的，不如你随我到正殿吃个便饭，我给姐姐赔礼道歉。白思思，你的太子哥哥不在这儿，你演这种戏码给谁看？要不要我请人搭个台子，让你上去唱啊？我还当你没什么脾气呢，整日被太子殿下呼来唤去，太子哥哥让你做什么你就做什么，不知道的还真以为你是太子哥哥养的一条狗呢。你呢，一个跟你娘一样。靠爬人床上高位的下贱婆子，你说什么？啊、放开我！你干什么？太子殿下，您怎么来了？思、啊、思，思、啊、思，怎么回事？太子殿下，我差点就见不到你了。顾惜月，你对思思做了什么？过来，给思思道歉。太子哥哥，我好难受。思思别怕，还不叫太医来。顾惜月，你做的太过分了，向思思道歉。白思思，你演的累不累？顾惜月，你什么态度？我什么态度？他什么身份我就什么态度。想让我给他道歉，他配吗？太子哥哥，要不就算了。姐姐也不是故意的。是我得罪姐姐在先，姐姐对我做什么都是应该的。我只是一个小小的良娣，姐姐才是东宫的太子妃。绕了这么一大圈，你不过是想坐上太子妃之位啊？白思思，要不要我提醒你？就算萧鹤鸣废妃，他把我顾惜月赶出东宫，凭你的身份也不可能成为太子妃。一个寒门出身的卑微庶女，你觉得皇家会承认你吗？顾惜月。那你心里一直都清楚，所以你处处针对思思。我针对他，他什么身份值得我针对？顾惜月，本宫说了，给我向思思道歉。我也说了，他不配。萧鹤鸣，我爹已经死了，我不是以前的顾惜月了。想要故技重施，逼我道歉，想都别想。干什么？小鹤鸣，你放开我！你别碰我，否则我对你不客气。本宫倒要看看，你有什么本事能对本宫不客气？我警告过你了，太子妃，拥立太清是伤不了人的，让本宫来教教你。好不好？力度太小，伤不了人的。下次换个趁手点的名气。啊
。小鹤鸣，我只是想给你一点教训，你不能死。小鹤鸣，来人、啊！你又来动工干什么？太子哥哥，你没事吧？怎么受伤了？是，好端端的，怎么会有刺客呢？无碍，一点小伤。你怎么了？你都受伤了，我还不能来看看你？这不是白两地吗？这么久不见，怎么还是这么没规矩？见过怀玉公主，哼，免了，你的礼我可受不起。西月，来，这就给你相公喂药吧。好、啊，还是我来吧。姐姐身子弱，收教难免发软，到时候伤了太子哥哥就不好了。太子哥哥。我怎么不知道我们皇家还有你这样的妹妹？冒认皇亲，你该当何罪？公主饶命！萧怀玉，你别太过分了。我说什么了？你这么护着他？萧鹤鸣，你不要忘了，西月才是你的正派太子妃，她只是一个平民百姓出身的庶女，我说错了吗？好了，本宫还有要事。别在这里聚集，该干嘛干嘛去。鹤鸣，你的伤？本宫没事，太子妃辛苦了。小鹤鸣就是个木鱼脑袋，你这次真是让我长见识了，就该狠狠捅他两刀，让他长长教训。怀玉。别担心，我永远站在你这边。现在最重要的是把你身子养好。嗯、太子哥哥，我来给你送药了。你怎么来了？本宫说了，不用人精神伺候，这种事交给下人就可以了。晚放下，回去吧。都是顾惜月这个贱人。看来上回的力度还不够，我要让你彻底绝望，滚出东宫！太子妃，送去侯府的东西都被夫人运回来了。罢了，运回来就运回来吧，下去吧。哎，你怎么又来了？出去！太子妃知道你肚子里的孩子是怎么生的，那不就是失血过多？你中箭伤的是胸口，关肚子里的孩子什么事？不过是我收买太医给你医治时，为了挽碎骨子，那个孽种就这样没了。失血过多，这你也信呢？你就不怕我告诉萧鹤鸣吗？告诉又怎么样？他还会感谢我。帮他除掉一个野种，你先别着急打。你要是知道侯爷怎么死的，你会更生气。你知道什么？也没什么，不过是往你送的东西里加了点料。只不过没想到，顾胜为了保护你，一直封锁消息，到现在都没人把你抓进牢里。不然，你就能早点下去跟侯爷团聚了。真是个禽兽！问我爹，我饶不了你白思思！个贱人，你敢打我？太子殿下，您来了。那你猜猜，太子哥哥会不会放过你？思思，思思，顾惜月，你做了什么？思思，思思，顾惜月，你做了什么？我只是担心姐姐，很疼是我，不知道哪句话就刺激了，姐姐就……太子哥哥，好多血！不管你信不信，是他自己捅的
，不是我。你说，小的听见，太子妃骂百亮帝下贱胚子，平民出身，根根本根本配不上太子殿下，后来就捅了百亮帝。太子大哥，我自认身份地位，自始至终在你，不敢张扬。可我们的心是真的不知道自己，为什么要这么说？带百亮帝回正殿。太医叫了，是。不是说不爱了吗？不是说不在乎吗？你为什么还伤害思思？萧和明，他说我推他你信，如今三番五次的诬陷我，你也信了？你知不知道是他害的？闭嘴！你说思思撒谎，那你的工人呢？那可是你出嫁时从侯府带来的人。反正我说了不是我。要是不信，就当是你想的那样吧。殿下，太医说白良帝失血过多，需要太子妃的心头血做药引。不行，赫明，我不想再给他输血了。他根本就没有病，他一直在骗你，赫明。走，小赫明，你不能这样对我。放开我！我不要再渡血了，我不想再给白思思渡血了。都给我按住了！不批阅，我现在还不知悔改。白思思根本就没有病，她没有什么救急，是她害死了我们的孩子，害死了我爹。我不想再给他吐血了，放开我！殿下，陈大人来报，刑场刺杀的人找到了，说是太子妃许诺他前途无量，买凶杀自己，只为救郑远侯。后来太子妃不予承诺，一气之下杀了侯爷。你在胡说什么？不是这样的，贺明，你听我解释，不是这样的。不喜悦，为了置太子妃之位，你罔顾人伦，满嘴谎话，到现在还在害思思。给本宫按住了。不是的，白思思说的才是假话，他们都在撒谎。你不能这样对我，你这样对我，还不如杀了我。不屑，事到如今。的血和命都已经不足以偿还你的罪过，想逃离东宫，想都别想，拿碗来！救救我！死不了，再继续。是。我不要，我不要！不要，我不要给白思思吐血，放开我！西月，你没事吧？青瑶，对不起，我来晚了。小赫明想要我的命，他想置我于死地。西月，我带你走吧。萧赫明根本就不爱你，再留在这儿，你会没命的。可是我的家人，你别担心，侯府那边我会派人盯着，有什么消息及时告诉你。再说，你哥是三皇子的人，萧赫明不敢把他怎么样。我带你换个地方。一天了，送来的东西一口也没吃，不知道的以为本宫虐待他。人呢？太子妃说了不让人打扰，奴婢们就一天没进来，昨天晚上还在这儿呢。还不快去找！病还没好，跑不了多远，一定把他找回来。还有，把偏殿所有下人叫出来，彻查。是。顾惜月，现在这么跑了，本宫饶不了你。你就安心在这住下吧，这里丫鬟婆子都有，有什么事叫他们就好。这是季家交城的别院，萧和明暂时不会找到这儿了。七瑶，我哥他们，放心吧，我已经跟他们通过气了，一有什么消息，他们就派人告诉我。多谢季瑶哥哥，别想那么多，你现在最重要的事情就是把身子养好，听话。殿下，所有人都排查过了，没有发现任何踪迹。城内呢？侯府找过了吗？顾胜怎么说？世子那边没有发现任何异动，侯府的眼线也没发现太子妃回去过。废物，都是一群废物。季瑶呢？顾惜月一个人没这么大本事，肯定有人帮他。季太医每日都按时到太医院报道，最新消息是他也在打听太子妃的下落。还不快去找！找不到太子妃，本宫要了你的命！是
。血！啊，怎么是你啊？身子好点了吗？嗯，我没事了，多亏了姐姐。太子哥哥，姐姐，许氏去外面散心了，不是还有我陪着你呢吗？既然身子刚好，就不要随意走动了，快回去吧。太子哥哥，我有办法帮你找到姐姐。你能有什么办法？姐姐平日里最看重家人安危，曾经多次因为侯爷和世子顶撞你，不如就从侯府入手，抓了顾胜，引他出来。本宫现在都不知道他在哪里，如何让他知晓侯府情况？太子哥哥，咱们不知道太子妃在哪儿，可他知道咱们在哪儿啊！把事情闹大，他自然而然就回来了呀。来人！萧鹤鸣，你是不是疯了？你想干什么？你要干什么？你怎么来了？我不来还不知道你对西月做了什么？镇远侯已经死了，你把顾胜调走，是不是为了对付侯府？西月已经被你逼走了。我只是想让顾西月乖乖待在我身边。你这样是会把他越推越远的。糊涂东西，想让他回来就得用真心对待他，你这样他只会越来越恨你。好好想想吧。早说了，不用跟我出来了。累不累？走吧。所以这，我们一直都待在一起。跟你有什么关系？顾惜月是本宫的太子妃，你说跟本宫有什么关系？你就这么贱，这么离不了男人吗？太子殿下，顺眼。就当是你想的那样吧。太子殿下若是有心，就赶紧一纸休书打发了我。我跟你之间的夫妻情谊就到这吧，我放过你吗？只请你放过我吧，顾惜月，胆敢再说一遍！太子殿下，大庭广众之下，你还想抢人不成吗？行，顾惜月，后，我们走。回东宫，我有了既要知道跟本宫作对的下场。怎么样？萧鹤鸣让三皇子把你哥调走了，还把你娘给关了起来。不过你别担心，我已经派人打探消息了，有什么事情我会尽快告诉你。你不了解他，他不会就这样放过我走的。要不然我还是回去吧。西月，我答应过你的，侯府那边有我照顾。虽然顾胜被调走，但我一定会保你娘平安的。好，太医院那边还有事，我还要出去一趟，别多想了，白要喝了。爹，你怎么来这儿了？我不来，我还不知道你能干出什么混账事儿。你知不知道自己在做什么？那是太子。爹，你都知道了。我们季家世代扎根京城，好好的门楣就这样被你毁了。爹，少废话，老子告诉你，快把顾惜月给太子殿下送回去，否则我会亲自带人拆了你的别院。哼，季瑶。我是不是给你添麻烦了？没事儿，宫里的事情，下人没办好。要不然，我还是回去吧。你说什么？我在这里一天，季家就受威胁一天。你跟你爹的谈话，我都听到了。西月，你知道的，我不在乎。只要你愿意跟我在一起，什么都不要紧的。你不在意，我会介意。不能因为我一个人。连累了整个季家，萧鹤鸣到底哪儿好？他都把你折磨成这样了，你还要回到他身边？夕阳，你别这样，我不是想回去，我只是……夕月，当初我说的要娶你的话，是真的，不是假的。我喜欢你，萧鹤鸣到底哪里比我好？你为什么就是忘不了他呀？夕月，我带你走好不好？我南下离开萧鹤鸣。夕阳，你放开！夕月，我喜欢你，你看看，你看看我，夕月，放开我！<笑>西月，我不是故意的，我当时只是着急。别碰我，滚！夕阳，我们以后还是不要再来往了。昨天的事，是我不对，对不住啊。这是我从太医院打来的药，带着吧。这段时日，多谢你的照顾。再见。
，你还知道回来？我回来了，还请太子殿下放了季家，放了侯府。只要你乖乖听话，你和你身边的人都不会有事。别碰！都到东宫了，还拿着隐男人的东西？顾西月，这就是你对本宫的态度吗？太子殿下想要我对你什么态度？像以前那样关怀备至、满眼爱意，那恐怕要让您失望了。殿下不如去找白良帝，他一定能满足你。顾西月，别太过分，我希望你能摆正自己的态度，记住自己的身份。放开我！怎么，做本宫的太子妃委屈你了是吗？本宫今天就要让你知道你是谁的人。又在耍什么花招？本宫可碰都没碰你，没事吧？叫太医。姐姐怎么了？刚回来就受伤，不要你关心。走开。怎么，你没事了？现在都能和人斗嘴了是吗？太子妃怎么样？我这用不上你，下去吧。太医呢？死不了。太子殿下要是没什么事，就出去吧，我累了。这是东宫，本宫想去哪就去哪。萧鹤鸣，你是不是忘了我们马上就不是夫妻了？何丽说我已经托怀玉城给圣上了，你不用时时刻刻的在这里守着我。身子刚好，本宫要留下来照顾你。嗯，我不需要。太子殿下若是有时间，还是去照顾白两弟吧。太子哥哥，又去给姐姐送吃的了。下人们说太子妃食欲不好，本宫就让小厨房做了些开胃的送来。太子哥哥，现在看你和姐姐关系这么好，我真替你们感到开心。不过有句话，我不知当不当讲。什么话？之前姐姐推我入水的时候，跟我说了一些话。当时我怕影响你们的感情，就一直没提。现在看你这样，我觉得不能再瞒你了。姐姐说，她在东宫的这三年，无时无刻不再后悔嫁给你。她说她恨你。她真的这么说了？太子哥哥，既然姐姐她不爱你了，那你们为什么就不能放过彼此呢？如今侯府衰败，也没有能阻拦你脚步的人了。姐姐，她也说过成全我们呀，你为什么不能同意和离，让我坐上正妃的位置？你在担心什么？思思，你身子不好，不能生育。若是贸然坐上正妃的位置，只怕圣上那里过不了关。要不然等旭月生了孩子，把孩子过继到你名下，到时候再废妃，本宫答应你的，一定会做到。本宫先去给太子妃送吃的，让下人带你回去。过继，菲菲，小鹤鸣，你真的拿我当傻子吗？怎么不到床上休息？下人说你好久没吃东西了，别饿坏了身子。太子殿下怎么又来了？你这是什么话？本宫来看自己的太子妃，需要礼物，把东西吃了。那太子殿下还是离我远一点吧，毕竟我是因为你才吃不下的。怎么，是要本宫亲自喂你吗？我想歇息了，你走吧。就一点小毛病，怎么还特地从宫里跑来了？什么小毛病？虽然太医说没事，但你脸色这么差，怎么也不像没事的样子。你好好躺着，不养好不准起来。好，怀玉，既然都来了，那就告诉我，何丽说圣上怎么说？圣上要是同意，等我身子养好了，我就马上离开东宫。西月。你还是要走啊？不走又能怎么样呢？如今我跟他这般境地，是无论如何都挽回不了的。只是我担心娘和哥哥，所以还需要圣上在后面做威慑。你就给我透露圣上的口风吧。西月，不是我不帮你，你也知道，这是圣上赐婚，很难轻易取消婚约的。就算你们闹不和，这贺离叔也递不上去啊。不过你也别担心，你就待在东宫，咱们好好过自己的日子，不去见他们就行了。待你身子好些了，我跟你去看你娘，好不好
，萧鹤鸣，你到底怎么照顾西月的？她怎么会如此虚弱呢？太医说，西月游丝过度，存了心病，再这样下去，内力亏空，再多的神医都救不回来。不如带她出去走走，抒发一下心结。心病，难怪。可是她说她不想看见我。萧鹤鸣，关键时候你怎么那么笨呢？明日顾盛不就是要远调去云南吗？借此机会带西月去看看他哥，说不定还能缓解一下心情呢。不行，你可就别想活着回来。你身子已经虚成这样了，还要自己起来？本宫给你指派的下人呢？萧克明，你想干什么？本宫知道你想去见顾盛，以你的脚力追上去，他都跑出城郊了。本宫带你去。我用不着。要不是你，我哥会去云南吗？我需要你的时候你不在，我现在不需要你了。走开！啊，太子妃，世子的队伍早在昨夜里就已经走了，他知道你会来，吩咐小的在此等候。小黑人，这就是你想看到的吗？让我家破人亡，让我失去所有，你还想怎么折磨我？顾胜远调是圣上的意思。虽然本宫是想过用顾胜威胁你，可是我还没来得及。西月，只要你好好待在东宫，不要再提合离，我什么都答应你。过去的事情，我都可以既往不咎。萧鹤鸣，你以为说两句好听的，这一切就能过得去的吗？你说的这些我已经不需要了。西月，救太医！殿下，跟以往一样，刺客被抓的时候已自尽了，痕迹被擦拭的很干净，目前没有发现任何异常。万幸的是，太子妃没有伤到要害。太医说了，不日就会醒来。知道了。你怎么来了，萧鹤鸣？早知道西月会受伤，我说什么都不会让他再回来。就算本宫失职，太子妃也轮不到你来照顾。上次你把西月带走的事情，本宫还没找你算账。你看在西月的面子上，本宫饶你，这里不需要你，滚吧。西月都已经这样了，咱们俩，有西月的安危重要吗？本宫说了，这里用不到你，东宫不许你一个太医。西月在我那的时候，我给他把过脉，气血严重亏损，有些药物他不能用，你等我给他看看。萧鹤鸣，西月中毒了！来人！既要说毒姐的及时，已经没事了，是你自己求生意时太差，不愿意醒。是不是因为我才不想醒？我不是想离开东宫吗？只要你醒了，我就答应。怎么样？这上面涂了月寒之毒，无色无味，浴血就融合，三天之内就会化骨而亡。这是宫中的禁药，普通人根本用不到。这不是一般的刺客，是有人想置西月于死地。来人，在，严查东宫。所有工人不得随意出入。是，季瑶，麻烦你彻查这个月寒之毒宫内外的所有去向。不用你交代，我也会做，照顾好心。殿下，有消息了。月寒之毒的下落找到了。我有点事出去一趟，若有人问了我的去处，你就说我身子不适，一直待在正殿。要是从旁人嘴里听到什么不该说的，我就拔了你的舌头，听到了吗？白思思，这是中外上去哪？去，小心跟着，就是你遇到回来禀报。是。下去吧。都什么节骨眼了，你还叫我出来？这么久没见，你怎么了？你不是确保万无一失了吗？太子严查，你确定没事？你以为是太子妃那么？放心，我找的都是外面的，更何况之前为了帮你甩掉尾巴，我费了很大的功夫。你准备怎么补偿？我就干脆一点，你帮我杀了顾西月
我把京郊的宅子送你，怎样？那宅子可是你半辈子的积蓄啊！就这么给我了？到时候顾惜月死了，我就是太子妃，荣华富贵少不了你的。惜月，我最近明白了一些事，是我舍不得你，我幸运，只要你醒过来。你干什么我都答应你，好不好？贺明，昨夜里我见白思思鬼鬼祟祟跑出去，我派人跟着，在一处京郊别院发现了他。跟思思有关？你把人找到了？殿下，当日指认太子妃买凶行刺的，就是陈大人陛下。我们顺着毒药的来源查了，发现人已经死了。陈远南，怎么回事？太子殿下饶命啊！小的不想死。我说，这一切都是白良娣指使的。不可能。思思不是这种人，是白良娣，是他指使小人在刑场刺杀太子妃，也是他让小人去毒害侯爷。小人说的句句属实，收买太医，给太子妃喂碎骨的也是他。不可能，不是他。有什么不可能的？你把白思思叫来，不就都知道了？把白思思叫过来，快去！是。嗯，起开！你们干什么？放肆！你们干什么？带走！你凭什么抓我？一群狗东西！你不知道我是未来的太子妃吗？太子呢？我要见太子。白娘弟，你还是省省力气吧。你难道不知道自己做了些什么吗？就是太子殿下让我来的。带走！白思思，看到我没死，你是不是失望啊？你跟太子说了什么？太子哥哥，你告诉我。这不是真的，对不对？他们抓错人了，对不对？你那么害怕干什么？心虚了？刘太医，进来吧。殿下，把你刚刚跟太子殿下说的话，再和白良娣说一遍。三年前，白良娣用老臣家人做威胁，用渡血之法，逼迫太子妃数次割腕取血，其实根本就没有什么臣疾呀。太子哥哥，这是污蔑。是他信口雌黄，是他，倒是他的错，是他污蔑了我。<笑>这一巴掌是替我未出世的孩子打的，这一巴掌是替我父亲打的，何时作计，天理不容。太子哥哥，我真的是被污蔑的，太子哥哥。你们积酸算计。以为不留下痕迹就查不到你，白思思，你最好老实交代，否则你就跟你的好姘头一样落得同一个下场。白思思，刑场行刺是你，侯爷的死还是你，买凶杀人，串通外人投毒毒害西月，还有什么是你做不得的？太子哥哥，是他，当时他逼我的。去，你以为把罪责都推到我头上，太子就会饶恕过你吗？你做梦！别忘了，来人！思思，大家，是，太子哥哥，太子哥哥，受了这么多委屈，怎么从未听你辩白过？这三年以来，我说的还不够多吗？你有相信过我一次吗，小姑娘？你答应我的，只要我醒了就和我和离。你在说什么？我听不懂。我昏迷时，你跟我说的话，我听得清清楚楚。你说会放我离开，你答应过我的。就这样，一万年。把时间不再说再见。过去是我不懂，直到我看到你躺在一动不动的时候，我真的很害怕你醒不过来。从此以后，我会好好爱你的，我们还会有自己的孩子。你相信我好不好？我的亏欠，你可知迷着的灵魂，情怀多沦陷。我要是真的爱你，别不就放我走吧。殿下，人带来了。太子
子哥哥，我真的是被冤枉的。证据确凿，到现在了还要狡辩？我没有。你谋划三年，还让他为你渡血，还陷害他的家人，对你有什么好处？是他从我身边把你抢走的。要不是他，我早就是你的正妃了，还轮得到他什么事？我恨他。思思，什么时候变成这个样子？来人，取消白良帝的称号，降为庶人。今天起禁足偏殿，任何人不得入内。是太子哥哥，我错了，我真错了，我是被对别的仙强看在我救你一命的份上，求求你放过我吧！将你送入大牢，已经是本宫对你仁至义尽了。待下去，严加看管。太子哥哥，求你放过我吧！太子哥，太子哥吧！待在我身边，就让你如此痛苦。只要不在，你才不是。命运起舞，是我年少久违的梦，为光阴进了我。你要干什么？带你回正殿，那才是属于你的地方。放开我！我不需要，住了三年偏殿，我已经习惯了。所有的东西，我都让人根据你的喜好换了一遍。这算什么？补偿？还是你觉得亏欠、良心不安？什么都不是，这本来就是属于你的。你这样做有什么用呢？我迟早还是要离开的。等我身子好了，你愿意合离也好，写修书于我也罢，咱们就此再无关系。记住。欠你的我都会还你，就不能试着给我一次机会？那白思思呢？你把他关起来，是为了让他逃脱罪责吗？小鬼子，你对我只是愧疚，那不是爱你，明白吗？小生家，骑的是人。那我娘呢？你打算什么时候让她见我？我可不想永远待在东宫，一辈子也无天日。怎么，我就是这样？不是吗？是不是很多事情都已经发生，无法改变了？替你挡了一刀，我真的怕了。你要是还想让我活着，就放过我吧。古虚，你敢？怎么，又打算用我娘威胁我了吗？怎么这么疼？怎么又开始发热了？你不是说体内的毒已经解了吗？你也不看看他身子差成什么样了，现在能活着已经很不错了。那怎么办？如此反复发烧，寻常人都扛不住。我倒是有个办法，快说！西月连续三年给白思思渡血，自己伤了根本。若是找一个身体强健、气血稳固的人，引以渡血，用作药引，给他服下，也许他就会好起来了。身体强健，用我的。太子殿下，你确定吗？少废话！太子殿下，伤口不处理一下吗？西月要紧，我去熬药。西月，这是我能为你做的最后一件事了。你还在发热，先把药喝了。只渴望不可念想，好无情此生又何妨？我为你抖落一身风雪，愿光为你停留。殿下，您夜里守在太子妃身边，白日里又处理公事，小心操劳过度。多嘴，伯父那边。怎么样了？顾夫人忧思过度，病倒。属下已经请季太医前去了。病倒了，这件事情先别告诉西月，她的病才刚好、啊。有什么珍贵的药材都送过去。是。放我出去！哎、我要见太子。白娘弟，神什么？现在谁不知道太子妃正得宠？太子都为了太子妃渡血做药引了，哪还有空来见你啊？不可能，太子爱的只有我，他怎么会为了那个贱人渡血？我再复仇，不会放过你
，不宠，就凭你。太子妃的母亲生了病，太子殿下二话不说，山珍海味就送过去了。这样的殊荣，你也得不到。这位小哥，我整日在这儿食不下咽，夜不能寐的，还请你帮我个小忙。太子妃，王府那边传信过来，说夫人病倒了，人事不行。什么？太子妃，殿下说了，在你病好之前，哪儿都不许去。给我让开！你不在屋里躺着，来这儿干什么？萧可明，你到底还要我怎么样？信不信我杀了你？你就这么想要了我的命？你别逼我！啊、我说过，我欠你的都会还你。萧可明，太子殿下。这力气要是再进去一点点，您可就没命了。你们两个在彼此折磨什么呀？废话那么多，死不了就行。张姐，还要麻烦你帮我照顾喜悦。你刚从侯府回来，顾夫人怎么样了？您为什么不把实情告诉太子妃？那顾夫人就是忧思过度，并无大碍。喜悦整日生活在惶惶不安中，如果刺伤我能让她好受一点，那我无所谓。这件事情替我先父皇瞒着。任何人都不能知道，知道了，我都已经安排好了。不过，太子妃看您流了那么多血，吓得可不轻啊。你和长姐一起看顾好喜悦，我养好伤再去见她。好。我杀了萧鹤明，怀玉，我杀了萧鹤明。喜悦，这只是个意外，鹤明没事，我送你回房吧。哥哥，你没事吧？谁放他出来的？殿下，白娘弟得知您受伤的消息，闹着要来见您，不肯见就说要自杀。太子哥，你都伤成这样了，就让我留下来照顾你。需要，带走，最好找个地方把他送出东宫。是。太子哥哥，你别再关注我了，太子哥哥，我不要离开东宫。西月怎么样了？太子妃受了很大的惊吓，姬太医给她开了安神镇定的药，服下后睡着了。三皇子不知道从哪得知了您受伤的消息，派人过来打探了一次。萧景瑜，他怎么知道？莫不是在府内安插了眼线？你回去告诉他，本宫的事情不需要他来管，本宫自会处理。还有，把府内的人排查一遍，不相干的人全部杀了。是。谢，谢。太子殿下，太子殿下，醒醒啊！萧鹤明，来人啊！七月，太子殿下情况不是很好，不明的时候叫的都是你的名字，你进去看看吧。我知道了。萧鹤鸣，你把我折磨成这样，看见你受伤，我还是忍不住心痛。我年少时对你动情，也爱就是这么多年。如果当初我没让父亲进宫向圣上提亲，是不是就不会这样了？这件事是我不对，就当我求求你，放过我和我的家人吧，我不想再爱你了。西月，我去叫太医。西月，别走。没事吧？西月，萧鹤鸣，你看清楚了，我不是你的白思思。西月，让我帮你。萧鹤鸣，你为了白思思让我多写我认了，但我就剩我娘一个亲人了。你要是有良心，就别再对付我的家人了。你从哪儿听见的传闻？本宫什么时候说要对付你家人了？你又不是没做过这种事。你娘没事，我会让人把她接来东宫里，让你去看她。来人，把太子妃带回去。是。来了，顾夫人就在里面，并无大碍
，快进去吧。娘愿意见我吗？想什么呢？顾夫人当然愿意见你了，快进来吧。西月来了，过来，让娘瞧瞧。傻孩子，你这是受了多少委屈？要不是季瑶告诉我，你打算瞒我到什么时候？娘，您不怪我了。你爹走了，兄长也去了远疆，这侯府就剩咱们娘俩了，我还能怪你什么？娘，顾夫人没事，这段时间发生太多事了，思虑过多，伤了心神。有没有大案？无妨，不要操心我了，你要照顾好自己，知道了吗？行了。见也见过了，回去吧，好好休息啊。顾夫人需要休息，放心吧，只有我呢。多谢你，季瑶。我不知道娘待在东宫是不是好事，万一萧克明又想借此威胁我。我娘这儿就都拜托你了。嗯，真不知道你们俩在互相折腾个什么劲。看我回来了。放了我娘，我不会再提离开的事情。这就是你求人的态度。那你想怎么样？留下来照顾我，为我喝药。算了，你也不是从小伺候人的，放那儿吧。你不喝药能行吗？别动，就这样，让我抱一会儿。萧鹤鸣，醒醒！太子殿下没喝药吗？他伤口还没好安稳，不能再任由他发热了，得赶紧给他降温。降了温，他就能好吗？嗯，我知道了。太子殿下好点没？你醒了，我出去等你。真没想到你们两个还有如此和睦的一天。你怎么过来了？顾夫人的怎么样了？顾夫人情况好多了，本来是过来看看太子殿下的。现在看来，不需要我了。现在你安心了。那你什么时候放我娘回侯府？我从未想过拒着龚夫人。既要在东宫，方便照顾你们俩。等顾夫人身体好些，本宫就让人送她回去。哎，你们还是先关心关心自己吧。一个重伤，一个身子那么虚，医治你们简直是我人生里的败笔。行了，既然你们没什么事儿，我就先走了。殿下，你不回自己卧房吗
，怎么不是昨天夜里一起睡的时候？你你胡说什么？几草微风寒，平林心愿未满。西月，别再赶我走了好吗？小鹤鸣，我还能相信你吗？只要你愿意，我可以把一切都给你。我。西月，怎么了？哪里不舒服了？我去叫太医。没事，就是做了个噩梦。梦见什么了？告诉我。梦见了好多，父亲、哥哥，还有我们的孩子，全都抓不住。我一叫他们就都走了。肖克明，我们三年同房，你给我送的真的是避子汤吗？你可能不知道我有多期待那个孩子。如果知道他会因为我无法来到这个世上，说什么我都会牢牢护住他。你别难过，我们会有自己的孩子的。你看，你心里依旧存着一根刺。不管我怎么跟你解释，你都不会完全信我。不是的。你想干什么？居然还在！我一定会超过你的。那可不行，我得比你高。为什么？我得比你高，才能更好的保护你啊！一晃眼都六七年了，时间过得真快。我们大婚不过三年，什么六七年？你说什么？贺明，你为什么带我来这？三年前，我们大婚前，我曾在这里见过你。三年前？怎么会是三年前？我们第一次相见是六年前。你在说什么？西月。西月，你怎么了？我让你办的事办得怎么样了？太子殿下吩咐了，任何人不得进出，你也别白费力气了。他骗我，我要见太子。不行。你哪里不舒服吗？怎么从旧宅回来就闷闷不乐？我没那么虚弱，你放我下来。是不是受凉了？我去叫太医。他怎么会不记得了呢？娘，您怎么来了？哎、太子殿下说你心神不宁，你看看你自己，年纪轻轻的，眉头就皱成这样了，发生什么事了？我梦见父亲了，娘。我想回侯府，哎，老大不小的了，成了亲又当过娘亲的人了，怎么一天到晚总想着回娘家？既然一切真相大白，那就安心待在东宫。你爹死了，你哥哥又去了云南，顾家现在就剩我们娘俩了。你抓紧时间生个孩子，娘的心愿也就满足了。娘。太子殿下，白娘您闹着要自尽，割了自己手腕，流了好多血，您快去看看吧。他想自尽。太子哥哥，我就知道你会来。白思思，你到底想干什么？我知道错，你饶了我吧。这里又冷又吵，我一个人在这害怕。太子哥哥，看在我曾经救了你的份上，你就放过我吧。来人，白娘定会偏殿，严加看管。我跟你说的，你都记住没？
别张口闭口就说要和离，抓紧时间生个嫡皇孙，那才是正经事儿。娘，我和赫明的事，你就别管了。我是你娘，你的事就是我的事，别的什么事都可以耽误，这孩子的事情耽误不得。我回去了，你抓紧点时间。我又该怎么办呢？什么怎么办？外面风大，快进去。太医马上就来了。怎么不开心啊？赫明，你真的是我的萧赫明吗？七月，我一直都在。我身子还没好，算了吧。那你先休息，我想起来还有些事情，处理完再过来。你怎么在这儿？不会在外面守了一夜吧？没有，起来了，让秋月带你去花园走走。老躺在床上也不好，把这个带上。顾西月，为什么还不死？为什么？白思思，萧鹤鸣竟然还没处置你！你以为太子真的爱你？你不过是他养在东宫为我治病的药引罢了。你知道吗？太子当时下令除掉你那个孩子的时候有多果断。就跟你那个孩子一样，惹人讨厌。白思思，你想演戏别在我面前演，真当我没脾气。我警告你，不要在我面前讨嫌。我已经不是原来的顾惜月了。萧克明护着你又如何？我才是圣上钦定的太子妃。就你做的那点破事，我要是呈到御前，看你还有几条命够活。你萧克明。你还想看多久？白思思，你又想对西月做什么？太子哥哥，我没有。不是叫你们把他关起来吗？怎么回事？我的手。西月，带走他，叫太医来。我真的没有伤他，我真的没有伤他，太子哥哥。太子哥哥，我真的没伤他。白思思，我警告过你，再敢动西月，绝对饶不了你。我真没有。本宫原本都打算放过你的，是你不懂得珍惜。你到底对西月有什么深仇大恨？处处针对她。什么深仇大恨？小赫明，当初是你说恨顾西月，让她赎罪的。顾西月变成这样，都是因为你。现在你爱上她，为了她来报复我了。就是一个可恨之人，这个同上为的可恨之人。来人，给我把白思思带下去，按律处置。放开我！你要是抓了我，你就别想知道当初是谁救了你。不是你救了我，当然不是我。那是谁？你想知道，就给我一万两黄金送我出京。我就告诉你，你竟敢威胁！带下去。严刑伺候，什么时候说，什么时候放过他？放开你个疯子！你以为顾惜月是真的爱你吗？他只是爱他想象中的你，你会后悔的，你会后悔的。带走。太医走了，你有没有事？我没事，白思思确实没有伤我，我是故意的。惜月，萧克明。这三年来发生过许多这样的事，但你从来没有听过我辩驳，反而是像你今日对白思思那样对我。他数次说我冤枉他，但只有这一次是真的，这是他该得的报应。我爹和我的孩子都回不来了，我一看见白思思，就会想起他们的样子，想起你这三年来对我所做的一切。我怎么可能因为你这段时间对我的好就忘了呢？我早该知道的，怎
。三年前大婚的时候，我就该知道了，是我错了。这段时间我看着你对我好，就会开始恍惚，到底谁才是我的萧鹤鸣？心月，你在说什么？你把他还给我好不好？他说过会娶我，会护我一生一世不受伤害。我求你把他还给我好不好？心月，我你不是。你不是他，你把他还给我！心月，我在呢。萧鹤鸣，我真的不知道该怎么办了。三皇子，殿下和太子妃还在里面呢，您还请在外面。哎呀，我有要事跟皇兄商商，快让开！吵吵嚷嚷的做什么？皇兄，我有事和你说。哟，皇嫂这是怎么了？两个眼睛红的，哭了。你不是和顾胜去云南了吗？了。哼，云南首战告捷，顾胜连拿两座城池，我刚刚给父王报完喜讯，从宫里出来。那你不回府里，来东宫做什么？皇兄，别怪我没提醒你。顾胜立了功，向父皇讨的第一件封赏，就是要求侯府和东宫的婚姻解除。皇嫂这段时间发生的事，可都让父皇知道了，所以派我来，让你放皇嫂回家呢。这是本宫和西月之间的事情，父皇有什么理由插手？皇兄，你还想抗旨？本宫做什么与你何干？我这不是担心皇兄吗？依我看，你跟皇嫂闹了这么多年，与其相互折磨，不如就此分开，好聚好散。你、哦，反正话我也带到了，皇兄你就自求多福吧。皇嫂，我就先告辞了。想怎么就打死我！想死我！想死你就别想知道真相了。哦、三皇子。你怎么来了？什么时候皇兄也喜欢玩滥用私刑这一套？这不是白良帝吗？怎么成这副样子？你先下去吧，我跟我的老朋友叙叙旧。三皇子，殿下说了，要看紧白姑娘，说两句话能出什么事？萧景瑜，你来干什么？是来看我笑话的吗？白思思，你想出去，我可以帮你。你有那么好心？忘了告诉你，陈远，我要萧鹤鸣死，你知道该怎么做？景瑜，你一直待在边疆，这次回来是不是因为我哥出事了？放心吧，皇嫂，顾胜没事。其实我这次来东宫也是受顾胜所托，向父皇请令，想要皇兄和你和离，放你回侯府的。只是没想到，皇嫂在皇兄心中地位这么高。看样子，皇兄会爱你爱到宁愿抗旨，也不肯放手。爱吗？他身居高位，习惯了所有人对他俯首称臣，不愿放我，只不过是控制欲作祟罢了。哪谈得上什么爱不爱的？那你呢，皇嫂？既然待在东宫不开心，为什么不走？你想要走的话，我可以帮你。还是说，你舍不得皇兄？我不知道。顾惜月啊，顾惜月，顾胜最莫若的。但为了大计，只能选择牺牲你了。哎，皇嫂，我们去城郊吧。顾胜总跟我说，你不开心的时候爱去那躺着发呆，或许看看景色，心中就明朗。城郊，好。成亲后一直围着萧鹤鸣转，我已经快记不得这里是什么样子了。景瑜，你竟然敢绑架三皇子！打醒他！景瑜呢？你把他怎么了？你还是好好关心关心自己吧。给我打！啊你知不知道自己在干什么？你绑了我，你不怕圣上会怪罪？你不怕太子会怪罪你吗？顾惜月，我看你是没有搞清楚情况，是我绑了你，你有什么资格威胁我？你到底想干什么？你放心，我不会让你这么简单就死的。我会让你把你欠我的都还回来，让萧鹤鸣亲眼看着你死在他面前。殿下，白思思跑了
，他们干什么吃的？太子妃呢？不是和萧景玉散心了吗？回来了吗？殿下，不好了！我们跟着三皇子和太子妃去了城郊，三皇子让人打晕了，太子妃被人绑走了。废物！那你回来干什么？绑去哪儿了？萧景玉人呢？三皇子现在还没醒，躺在西厢房呢。绑架太子妃的人放小了回来，要想的给您带话，说说要想救太子妃，让您一个人去城郊的破庙，要是见到有旁人，就立刻杀了太子妃。找人盯着萧景，怎么给你们送一份萧景玉之前那个贪污军饷的证据？殿下，您的意思是三皇子跟这次绑架太子妃的人有关？殿下，小的亲眼看到三皇子让人打晕的呀。哎，不会这么巧，白色丝出逃跟西月散心，这两件事跟萧景玉脱不了干系。敢碰我的人，本宫一个都不会放过。那我立刻派人去城郊。等等，嗯、西月重要，本宫亲自去、啊。殿下，您确定只生前去吗？太危险了。你带人去破庙外埋伏，本宫半个时辰内没出来，你就带人杀进去。是，西月，别动！萧鹤鸣，你对顾西月可真是一往情深。说不让你带人来，你就真不带人来。你那么有把握能救他？白思思，放了西月，我什么都答应你。你真拿我当傻子？我要是真放了他，我还有命活吗？你想怎样？你要是真想救他，那你就让你腰上这玩意儿哄自己一把。我要是看得开心，我就把顾西月放了。怎么，不敢了？要不要我帮你啊？你能为了顾西月做到这种地步？不会如愿的，我要让你们都去死！西月，西月，西月，你坚持住！我失去了一切，你们也别想好过。你怎么样？你别管我。你坚持住，太医马上就要到。你救了我，长大后，我一定要娶你做我的王妃。怎么回事啊？刚刚还好好的，现在怎么又发烧了？再不能烧下去了，再不退烧，二殿下，空有生命之忧啊！是不是退烧了，赫明才会好起来？太医，赫明不烧了。真的，二殿下有救了。哎呦，哎，姑娘，来，我扶你休息休息。是，是你救了我吗？是，二殿下。我叫白思思，你放心，我一定遵守我的承诺。长大后，娶你为妻。为什么那么傻？现在好了吗？躺在这一动都不能动，看你还怎么欺负我。太医说你伤的是头，醒来的可能性很小。看到你在我面前倒下的那一刻，我才知道，我爱的一直都是你，赫明，我真的很爱你。
我不再口是心非了，所以你快醒来好不好？就像你说的，过往的事情我们都不再追究，我只求你能醒过来。你要醒了，对不对？太医，太医，太子妃，恭喜啊！殿下马上就要醒了，多亏了您这几日日日夜夜守在太子殿下身边，辛苦你了。你先下去吧。啊，鹤鸣。怎么，看到我醒了，真傻了。西月，一直以来，我都欠你一句对不起。你说什么？我想起来了。我都想起来了，我让你受委屈了。你真的都想起来了？我真的都想起来了。是你救了我，是你日日夜夜在我身边，我才能脱离险境。你说的话我都听到了。之前，怪我混蛋，怪我识人不清。我保证，再也不会因别人的话而伤害你了。可是你当初了白思思那样对我，我，你打我，你打我，干什么？我知道你的不安是什么，我保证从今以后，我只爱你，信你一人，我会信守承诺，一直陪在你身边，你就给我一次机会，好不好？看你表现。我说过的，我没那么容易原谅你。你身子还没好，这么着急来这干嘛？要不回去吧。白思思已经死了，萧景瑜也成了庶人，不生不日就要归来。伤害你的人已经得到了应有的惩罚，爱你的人正在路上。所有的厄运都会随着江水逝去。七月，我会在你身边，一直照顾你，以后再也没有人能伤害你。今晚你还要睡在书房吗？太医说你身子还没好，我也问过季瑶，他说可以。这种事你都好意思问季瑶？那你还睡书房吗？怎么了？是不好看吗？当年大婚，我未曾好好看你。没想到你穿婚装，竟能如此漂亮。贺明，你为什么会想到再重新成亲啊？我在赎罪，这是我欠你的。你真的要再娶我一次吗？这六年就像梦一样，要是你还像以前一样，我……才六年你就腻了，我还要娶你一辈子。从小我们就是青梅竹马，也是你一直真心信任的赫明哥哥，能让你做我的太子妃，是我的荣幸。我爱你。